hali ya mgonjwa kwa kweli si nzuri. Moyo wake umeongezeka kiasi kikubwa. Si kawaida. Anahitajiwa kufanyiwa upasuaji haraka ili zikana wapi. Sasa daktar, huo upasuaji una gharimu kiasi gani? Mm. Kwa kweli ina gharimu kidogo. Lakini cha kushukuru ni kwamba sasa hivi upasuaji huu tunaofanyia hapa hapa nchini kwetu. Ingekuwa miaka ya nyuma inabidi lazima aende India au Afrika Kusini. Hili pia ni la kushukuru. Sawa daktar, lakini hiyo kama nimeuliza hapa hawa ni gharimu kiasi gani? Kama milioni moja, milioni moja na nusu hivi. Kwa kwa kweli ina ina gharimu kwa hali ya kawaida. Kwa maisha ya kawaida ni hali. Lakini mimi na washauri kwamba muende tu mkafanye maarifa ili tupate ku kumwahi mama kabla ugonjwa huu wa kutambua. Sawa daktar basi wacha tukafanye maarifa tutapofikia tutakujulisha. Sawa. Mimi niseme na wataalamu tu mafanikio mema na kwa sasa hivi mgonjwa anahitaji uangalifu wa hali ya juu sana. Na kwa kupunguza gharama tu labda ni washauri kwamba mwende naye kwa sababu atakulazwa pia hapa ni gharama kubwa.
sana. Na shangazi. Mimi nakuomba uwe na moyo mgumu hivyo hivyo. Na wala usijali kabisa. Bila shaka utakuwa umeniolewa. Ai, nimekuelewa shangazi na mimi nakuahidi. Sitafanya kitu tofauti na ambavyo umenielekeza nifanye. Wewe sami nataka mpaka jioni leo uwe umenipa jibu la nini unataka kufanya? Mwenyewe? Eh? Nisha kwambia sifugi mungu atawinda hapa. Okay? Lakini mume wangu, kwa nini mkuamua kumchukua samu ili uwe nao kwenye shughuli zako? Lakini inatakiwa yeye ndio afikie nini cha kufanya Na sio sisi tuchukue nafasi kufikia kwa neba yake. Huu ni wakati wa kuchangamka. Sio mtu anakuwa kama kiroba hapo nyumbani. Hasogei mpaka asogeze. Sorry, nakwenda kazini na leo nitakuwa nje ya mkoa, lakini jioni nitarudi. Nani? Mama amepita hapa kutuambia kuwa anataka kuondoka. Anataka kuondoka? Mama. Ndiyo. Ndiyo mama. Baba Manga, mimi ni binadamu. Nimezaliwa kama alivyozaliwa binadamu wengine, umesikia? Tuko tayari kuendelea kukaa hapa kuendelea kudhalilika. Acha mimi niondoke zangu. Njia na popote nitapopajua mimi ili nikupe nafasi wewe ufanye vizuri mambo yako upendavyo. Sikia nikwambie kitu kimoja. Sikia nikwambie mamanka. Kazi ya kumlea manka na Nancy ni yetu wote sisi wawili. Na sio yangu mimi peke yangu. Hawa watoto wanahitaji malezi ya baba na mama. Sasa kama umekurupuka na sidhani kama umefikiria vizuri ukafikiri kwamba mimi naweza kuwalea watoto wawili unajidanganya sana. Tunatakiwa wote tumwangalie manka na wote tumwangalie nani. Baba Nadhani ya mamuzi ni uyafanya ni semu ya malezi. Nataka kwa kunishwa wa kutu wangu. Wasiwe tayari kunyanyasika kama wana kunyanyasa mimi. Na anaondoka hapa kiu wanajua kila kitu. Wanajua kinachu niondoa hapa niyo tebi yako ya umalaya. Sikia we mwanami, sikia. Kama nataka kuondoka ni vyema, lakini siyo kuntukana mbele ya watoto. Sikuwa na jinsi. Hawa ni watoto wangu. Ndiyo, sikuwa na jinsi ya kuongea. Hawa watoto wanajua kila kitu. Lazima ni ongevi, hili uwe uwelewe na watoto pia wanielewe. Umesikia? Tena kwa tarifa yake, niyukwa na kusubili tuwa paurudi ni kwa mbili. Vitu vyangu vyote ni misha tanguliza. Inachuwe taji kwa kowewe ni saraka yangu tu. Misha fungwa madai tayari ya kwa makamani. Kila siku lukwa nafikiri ya utani, sasa lwe mikuwa kwewe. Naende kazani.
sasa alipomua kutaka kuondoka kumuomba mke chini muongee na tumeye mfikie kusuluhishana hivi ah wapi eh yani tukae tuongee tena ah hata kidogo hivi unajua hii nafasi nilikuwa naingojea kwa hamu sana excuse me tusinde hakuna kitu nilichokuwa nakitamani kama kuishi pamoja na yule Yaani nilikuwa naomba leo kesho itokee niishi pamoja na wewe mwanangu. Na sasa nafasi hii imetokea na kuambia siku chache zijazo. Sasa nichukua nimpeleke nyumbani. Ukija nyumbani tutamuona amekaa sasa. Tutaishi naye nyumbani sasa. Yeah. Lakini Mr. Moshi. Mm. Hivi huo ni kwamba mama Manka kiamua kurudi pale nyumbani muda wote inaweza katika baraka kubwa sana. Arudi wapi? Pale nyumbani si mke wako? Eh? Hai kiamu. Unajua Hivi unafahamu kwamba yeye ndio alikwenda mahakamani kuomba talaka. Una habari? Yeye ndio kaenda mahakamani. Na mahakama iliponiita na kuniuliza nikamwambia watoe watoe talaka haraka. Lakini alicheka siku hiyo lakini kicheko cha kuzunika nikamwambia bwana hiyo 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 talaka toa haraka na sidhani kama wiki itaisha siku chache sijazo hizo wataidhinisha haki ya talaka lakini wewe unaonaje wewe ni kwamba niko uhuru sasa eh haki <laughs> yangu mimi sijui lakini mimi naona niko uhuru kwa sababu sasa hivi hata nikikamata kikuku changu huko na kuja kuchinjia hapa kwako nikichelewa hakuna mtu kunipigia simu nikiamua kulala hakuna wa kuniuliza <laughs> na, na kula uzee wangu vizuri unajua watu hawajui kula uzee vizuri Uki, ukifikia age yetu hii lusinde inatakiwa kitu unachokitaka ukipate alafu usisumbuliwe sumbuliwe kuulizwa ulizwa unasikia kula kitu chako vizuri makula unapumzika kama hata vitoto vizuri na kaa navyo hapa mna mtakuniuliza mimi nitakula raha hapa ninachotakiwa tu najua bila kuniambia ni kuhakikisha kwamba wale watoto walali na njaa na wakia hela zao za matumizi basi kama hivi sasa na kitoto kingine kidogo dogo hapo kitakuja hapo kitaingia huko ndani
Siku zote nilikuwa nawaambia kwamba daddy will take care. Si ndio? Kwa nataka kwamba will take care, right? Na nimeanza sasa. Spendi waone hivi. Na nyuso hizi mkunja na kujana na nafra. Nyinyi ndio pekee nilikuwa na mimi sasa. Sasa. Huyu mdogo anaitwa Nancy. Na huyu mkubwa anaitwa Manka. Ni watoto wazuri kuliko nilivyofikiri. Nancy na Manka huyu anaitwa Yumi yeye ni mama yenu mdogo right na kwanza leo atakuwa anaishi hapa ninachowaomba ni kwamba mpende mjali na kumheshimu kama mtakuwa mnamheshimu mama yenu yeye ni mtu mzuri kuliko ambapo ninafikiri ndio maana nimechagua wewe mama yenu mdogo sasa kwa sasa mtu akiwa na matatizo haji kwangu anakwenda wapi nasi kwenda kwa mama <laughs> anakwenda kwa mama na na huyu ni mtu ambaye sasa anampa baba anakuwa na anazo yuko sawa sawa so sawa dad is happy now and is supposed to be happy too yeye yeah, ana tension pressure baba pressure baba shuka na nyimbo za come fry right so that thanks for being mine i love you very much thank you sasa twende katembee huko ni nyimbo yako kule you kina you know, response kwamba my beautiful daughter is how is going to see Kwa kweli hali ya mama inazidi kuwa mbaya sana. Kila siku za mzidi kuongezeka. Hali yake inakuwa mbaya. Naitia sana watu wake. Sasa sijui mwanzangu na maoni gani maana yake mipango yangu yote imegonga mwamba. Kila ninaolifanya halifanikiwi. Uwe kama na umu na nileza hivi, ni kwelewele. Unajua kabisa mi sina njia nyingine ya kweza kutafita pesa. Na kumbuka kuwa dati na kutegemia uwe katika hili tola loto. Kalundi, narijua hilo. Lakini, nilapokuwama, nisikuambia kumba nimekuwama. Lazima ni mkweli. Sasa dati, unapotima kuwa umekuwama. Unona nofuwisho. Na hali ya mama inazidi kuwa mbae. Au labda, kukua ane umu ni mama angu. Angekua ni mama angu, kitafita njia nyingine ya kweza kumusaidia. Kalundi, wana umesika mbali sana. Kalunde wewe sio kuzunguza maneno kama hayo. Kalunde ni nani aliyekuambia kwamba kwa sababu eti mama yako anaumwa na unashindwa kutoa pesa? Sio kweli mama yako ni mama yangu mimi. Ila lazima niwe mkweli kwamba sasa hivi nimeishiwa pesa Kalunde sina. Lazima niwe mkweli siwezi kuingia hapa nikaibe. Wanataka nifungwe? 
Yani inati kila siku uishi kusingizia. Kila siku uishi kusingizia. Hivi au wanaopata pesa wanatoa wapi? Hmm. Au wanatumia njia gani? Kuja na kumbe kitu moja. Karuni. Kila mtu ana njia yake utamtali pesa. Sasa njia zangu zimekwama. Kwa siwezi kwa hivyo wao. Sawa? Siwezi mimi nikawa mwizi. Hawataka mimi ningie hapa. Niingie hapa, niibe nifungwe. Siwezi. Uwe ni uvivu wa kufikiri. Yaani mpaka inafikia muda sasa najua utakuwa na mwanaume kama wewe. Unasema? Najua utakuwa na mwanaume kama wewe kwa sababu hunisaidii chochote dachi. Afu unakuja kuniuliza kwa nimekwama. Sina. Na kati mamangu anaumwa. Yaani uoni hata haya. Unajua utakuwa na mimi. Nashukuru sana. Sasa Karunde sikutegemea kama inaweza kufikia maneno kama hayo kitoka ndani ya kinywa chako. Sikutegemea kabisa. Nakushukuru sana. Kwa hiyo Taxi, karibu mzee. Ah, okay, asante. Eh, karibu mzee. Ah, asante sana. Habari za asubuhi? Salama. Unaelekea wapi? Naelekea na nane. Na nane? Eh. Ah, okay, na nane shilingi 5,000. Hapana, nifanyie fune. Mzee, lakini kumbukeni mafuta nafanya bei jamani. Ah, hapana, kesi kupenda kunaenda kwa 4,000. Nifanyie fune bwana. Okay, ama shida tende basi. Ah, okay, nashukuru. Ah. ah. Vipi? Sema ni kidogo bwana. Sema ni kidogo.
nafasi siku moja. Eh. Wewe unaenda kazi. Mimi hata nenda kibisha rekebisha kwa sababu na wajua ishafungwa madudu yao inabidi niarudishe alivyokuwa. Okay. Alafu nitaifunga nitaeleta hapo. Haina shaka. Sawa. Haina shaka kaka. Poa mwanangu. Basi poa. Poa. Fasta basi nikupe. Wewe unarudi wewe. Unarudi. Leta nani hiyo afa acha kulala bwana. Tajika pesa nyingi sana kwa sababu ya tiba wa makalonde. Sasa na kwa upande wangu mimi mambo ni magumu. Pesa hakuna. Hali imekuwa ni mbaya sana kwangu. Sasa yeye Kalunde anachokifikiria yeye kwa akili yake kwamba mimi nafanya makusudi kutoka msaidia yeye. Yaani ukiangalia tukiwalisia ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa sababu mama yake Kalunde ndio mama yangu mimi. Mnipata. Kwa kaka nimekuja hapa kuna kitu nataka unishauri. Mhm. Uendelee ameenda kushauri kwa sababu ni rafiki yako pekee ambaye basi lazima niambie sisi ni nini kushauri. Unajua baada ya wazazi wangu kufariki waliniachia na silimari moja tu ambalo ni gari. Sasa lakini gari nyingi tunalijua kaka. Na kaka ni mtego wa panya. Kaka kwa kweli lile gari ni bovu ni bovu kupitiliza. Kaka kila siku ya Mungu ni matatizo ya ishi. Gari inasumbua tu. Tu kani gari lile limekuwa ni mzigo kwangu sio msaada tena. Sasa ukijimulisha na haya matatizo haya ya kina Kalunde ni balaa kaka. Ni sawa sawa na kinunda kilichokuwa kibicha alafu kitekwa. Hebu niambie maumivu yake yako nini? Kaka maumivu yake ni makali sana. Sasa kaka nimekuja hapa nitahitaji ushauri wako. Hilo nalo kwa tatizo. Lakini kabla ni kwamba kitu kimoja nacho unajua katika maisha ya binadamu toko nazaliwa mpaka nakufa lazima kukumbana na matatizo na changamoto mbali mbali au kwa lugha nyingine anasema kwamba kama misukosuko katika maisha mwanaweza lakini Mungu pekee ndio anaweza akakusababishia wewe kuepusha pengine na matatizo au hizo changamoto 
kwa upande wako unaweza kusema hizi ndizo zinaweza sasa hivi sio matatizo bali hizi ni changamoto tu ambazo unakumbana nazo na ukiwa kama mwanaume lazima usipitie na lazima upambane nazo hizi changamoto ili uweze kuhakikisha maisha yako yanakuwa mbele na bila kupata changamoto uweze kufanikiwa ndugu yangu unaelewa vizuri sasa kabla ni kuuliza kitu kimoja wewe unadhani kama ukiuza gari ndio itakuwa suluhisho la kutatua ya matatizo yako wewe na Karunge pamoja na kupata tiba ya mama hapana sawa na je kama ukijitafuta ukatafuta pesa huko na kule ukazipata then ukataanza ile gari ikarejea katika hali yake fulani na ikaanza kufanya kazi unahisi kwamba itakuwa suluhu pia kutatua matatizo yako kwa undani kabisa hapana sasa hilo laki hilo ndio ilikuwa suluhisho pekee la kutatua matatizo yako kwa sababu mimi nimesema kwamba gari ni bofu utamuuliza nani gari bofu mambo yangu hayakaa sawa kabisa sasa sijui Karunde atanielewa anielewa kweli Karunde ah, lakini poti ile mbali bwana mimi lazima nikamwone mgonjwa poti ile mbali nataka mwone mgonjwa basi sasa hizi Karunde nzuri vipi umefanikiwa ah uh, ah uh, Sijafanikiwa ingawa Ingawa nini? Hata umekuja kufanya nini kama hujafanikiwa? Unafikiri mimi nataka kuona hiyo sura yako. Mimi nataka unisaidie mamangu anaumwa. Unajua hilo tu sijafanikiwa. Mimi nikufanya nini? Nataka kukuona wewe. Mamangu anaumwa unajileta wewe. Mimi na shida na wewe. Mimi nachohitaji ni pesa uweze kunisaidia. Unisaidie kwa chochote. Ah. Ai 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 ai. unajua sika kwamba ni rafiki yangu wa karibu sana. Na ni mtu mkubwa sana ambaye anipaga ushauri katika kila jambo langu ambalo nahitaji ushauri. <coughs> Naona alitambua hilo. <coughs> Sasa kaka mimi kwa kweli kiuhalisia tu maisha ya Morogoro yameshanishinda. Yamenishinda kabisa? Kabisa yamenishinda. Kaka mimi ninachokifikiria ni kuondoka hapa Morogoro na kwenda mjini Dar es Salaam kutafuta maisha. Kaka mimi hapa nimeshindwa kuishi. Morogoro yamesha nishinda kaka. Kaka kama unaposema Swahili kaka hapa mimi nishafulia. I see. Sasa <coughs> wewe unadhani kwamba hapa Morogoro kama maisha yamepotea Dar es Salaam na yanapatikana? Hapana, unajua zote mwanaume anatafuta huko na kule. Sasa kama anaposema kiwalisi hapa nimeshashindwa. Na mwanaume siku zote ukiona hapa umeshindwa, tafuta sehemu nyingine unaweza kufanikiwa. Sawa sawa na ukikuta huu mlango wa mbele ukigonga hodi ukuta umefungwa unaweza kuka wewe mbona ukuta mlango kwa wazo unaingia basi i see sawa mwa wazo kwa soma baya lakini labda nikuulize kitu sasa pale nyumba yako utabakia nani kaka mimi nimeshafikiria kwa uyakilifu sana ile swala nimeshajipanga kaka sija kuyupuka umenipata mimi ninachokifikiria kwamba yani ile nyumba nitakuachia wewe utafuti wapangaji uwapangishe na pesa ya kodi itakayopatikana utakuwa nampelekea Karunde kwa matumizi yake madogo madogo. Mm. Sasa hapo ndio nilikuwa nataka nisubiri utakapofika kikombo chako. Umeelewa vizuri? Mm. Mimi nafikiri swala la kunichemi nyumba hilo halitawezekana. Namba moja. namba mbili unatakiwa hili swala umkabidhi Karunde. Kwa sababu Karunde kwanza ni mke wako mtarajiwa. Karunde ndio mchumba wako hapo wote unafahamu. Umeelewa vizuri? Mm. Ndio mtu uko karibu. Unajua nyumba ni baba na mama. Umeelewa vizuri? Mm -hmm. Kama baba akishinda mama anasimama. Sasa leo unitie mimi nyumba afu siku za mbele sikipale ho huyu bwana ameacha nyumba mimi nikipata kitu mimi najua mambo ya Kiswahili watu wenye morogoro wa mikoani kwa mambo yao mimi ndio kupata balaa hapa ndugu yangu unajua kaka mimi sitaki karunde ajue kama nasafiri sitaki ajue hivyo kabisa kwa mwenye umekuwa ukiwa shuhuda ukiona yani jeans na vigombana na karunde kila siku tunagombana naye na mipango yangu yote imegonga mwamba baada ya yule mtu ambaye ametaka kuondoa ile gari langu kunipa ahadi na ahadi ionipa akasema kwamba atanipa pesa baada ya miezi miwili kaka inawezekana hiyo. Na mimi siwezi kuisha kwa Morogoro bila kuwa na kazi. 
Na ndio maana nikasema kwamba ni bora nifanye nikimbia ile zangu Dar es Salaam. Na ule mtu akaniambia kwamba mimi nichomwambia ule mtu sana. Ile ambaye anataka kunoga yangu. Nikamwambia tu kwamba akishapata zile pesa anurudi kwenye akaunti yangu. Mimi wacha nikapigana Dar es Salaam na maisha. I say. Mm. Okay, mimi nafikiri kwa kweli umeongea kitu kimoja kizuri na nimekuelewa kwa makini. Kwa sababu unajua kweli maisha hapo wacha pale na wewe ni mwanaume na mwanaume siku zote ni mtu fighter popote pale anatakiwa atafute kwa mm. sababu kuna watu wengine maisha yanawashinda huko Dar es Salaam wanaona morogoro ndio pazuri na kuja kupata futa na wengine wanashindwa hapo ndio kufanikiwa Dar es Salaam mm. mwanaume vizuri kwa hiyo hii ni katika hali ya kutafuta popote pale duniani popote pale mikoani na nchi zote zile mimi nafikiri na kitu kingine labda mm. nikwambie kwamba unajua safari ni ibra na ugunduzi wa mambo mengi katika maisha kwa maana hiyo safari yako mimi nakutakia wewe baraka na mafanikio makubwa na Mungu akuongoze kwa yale ambayo unatarajia kuyafanya uweze kufanikiwa vizuri. Kwa sababu nikwambia kitu kimoja kaka mtu kwao alipozaliwa na alipokulia akawa ana thamani yoyote. Ana thamani yoyote. Lakini ugenini kaka akapata thamani kubwa sana na akapata sifa kubwa sana. Kwa sababu hata dhahabu huko dhahabuni ni mchaka wa kawaida tu. Eh? Lakini upata thamani kisafiri. Sawa sawa na uhudi nyudini. Inaonekana ni miti ya kawaida tu. Eh, lakini nao upata thamani ukipata safari. Eh, ndugu yangu usiji mtaalamu wa Kiswahili. Eh, kaka cha balomba tiko hapa. Ndugu yangu kweli. Kwa kweli yani kipoi mimi nimefurahishwa sana na maneno yako ni mazuri na yanalipa faraja katika moyo wangu na imeonyesha kwa kweli umejipanga. Na kwa kweli ni mtu mzima una maamuzi yaliyokuwa thabiti na yenye uelewa mkubwa. Mimi nipende kwamba tu Mungu atakuja leo utafanikiwa siku ya 7 kabla ya sita. Sisi tutabaki na morogoro wetu lakini mafanikio yako hapa hapa mimi. Kaka kuna kitu nataka kwa watu pengine tofauti na siku nyingine zote ambazo zimezoea kunielewa. Na haya ndakae kuambia uyapokee na yaingie ndani ya moyo wako. Nadhani unaelewa vizuri na chukizungumza. Kikubwa ni kwamba nataka nizungumzie juu ya safari yako ambayo hii unakaribia kuondoka. Kwanza kabisa unakwenda kwenye mji wa watu. Mji ambao una kila aina ya watu na una mambo mengi sana. Unaelewa vizuri? sasa basi hapa nataka ufahamu kwamba unamwacha mtoto mtoto tunamzunguzia nini ni Karunde ni usije kumsahau Karunde hata kesho no. nataka nikupe siri moja tu unajua siri ya mapenzi ni sawa na mpunga unapopanda katika tope vizuri na baadaye ukachipua na ukapata mavuno mazuri sana sidhani kama mpunga ukichukua kwa upanda kwenye sakafu itelezayo utaota sa kwanza utasambaratika. Hauwezi kukaa sehemu moja. Na hata kama utatia maji, hayawezi kushika chini. Kwa hiyo hakuna chochote utakachokipata pale. Kwa hiyo kwenda na kufanya mambo yako na kumkumbuka Karunde ni sawa na utakuwa umepanda mpunga katika tope zuri na unatarajia kupata mavuno mazuri. Kitendo cha kumwacha Karunde au kumfanyia jambo lolote la ajabu, kila mtu atapomwona Mungu atakushangaa. Kuanzia familia yake na hata mimi binafsi na kushangaa na watu wengine wote walizokuwa kuona mapenzi yako na Karunde. Kwa Karunde ni binti mwema na watu na mama yake amemlea vizuri na ni mwanamke ambaye anakuheshimu pekee. Unajua huko unakwenda kuna wanawake wengi sana. Na sasa hivi dunia imebadilika. Wanawake ndio wanaotongoza wanaume. Mwanamke ana pesa zake huko utawakuta, wana magari na hivyo atakukuta na muonekano. Unajua sasa hivi unajiona kama una muonekano mbaya kwa sababu upo huko na maisha yako tight. Lakini tafika muda utajikuta unavaa vizuri na muonekano mzuri. Maelewa? Hata pale ndipo watu wako kutamani wewe, watakuhadaa huko then ukasahau huko ulikotoka. Kwa hiyo ndugu yangu hapo naomba uniwewe kwa umakini sana. Fanya kama umetumwa na kijiji hapo unapotoka. Nenda kufanya maisha yako. Kafuate kile kilichokupeleka ili uweze kuweza mafanikio mazuri hapa nyumbani. Nakumbuka leo kufanya utoke hapo katafute ni Karunde sio mawazo yako. Baada ya kuona kwamba Karunde ni mke wako na anakutegemea, ndio maana ukasema sasa hivi nahitaji kufanya kitu fulani hicho kwa mimi nikutakia kila laheri ndugu yangu uko ndako na kitu kingine ni kupesiri tena huko unakoenda kuna fimbo angalia sije kukuchapa hapa nazungumzia kagonjo 
ikikuchapa fimbo hiyo maumivu yake mpaka siku unapoteza maisha yako. Kwa angalia hii fimbo sio ya kuchapa. Utakuta wa mtu yuko hivi kumbe tayari ana bakola. Kilio mpaka siku unakufa. Na wewe kama kama Asante mama Shamo. Baraba, sio nikusaidie nini? Ah, uh, mimi naitwa Dachi. Eh, nafikia kina Sami natokea Morogoro mama. Oh, Dachi. Yeah. Nitoa mzee Kichemo Morogoro. Yes. Ah, jamani, karibu. Asante sana. Karibu sana. Asante mama. Lakini Sami ametoka kidogo. Yeah. Okay. Karibu. Asante. Karibu ndani. Asante sana. pia nashukuru kwa ufikaji wako hapa nyumbani. Uh, anti. Shangazi. Niko jikoni. Eh? Maisha naenda hadi kale. Shwari. Shwari kabisa. Shwari. Hata mimi naona. Eh. Haya, vipi tena? Shangazi huyu rafiki yangu. Naitwa Dachi. Rafiki yangu sana. Siku za muda mrefu. Unanifahamisha nini huyu wakati namfahamu fika? Huyu si mtoto wa mzee Kitemo wa Morogoro jamani. Na. Eh? Ah, bawa lakini nimekosea kukufahamisha. Hapana, nikuridhishe. Haya basi nashukuru kwa fahamu. <laughs> ah, Dachi. Naam. Ah, huyu ni shangazi yangu. Mm. Shangazi yangu tunaishi wote hapa mm. na baada ya muda mfupi natufikiri anko atarudi. Mm. Utaona naye tu. Sawa. <laughs> Karibu. Asante. Karibu. Haya mimi niwache niko jikoni. Asante. Haya. Eh, mbuka. Mhm. Kuli kaka maisha Morogoro ni magumu sana. Morogoro maisha yamenishinda. Kwa hiyo ujio wangu, uhuru wangu kufikisha hapa. Maana yake nikutaka kujua ni kitu gani nitakifanya. Maisha Morogoro kaka yamenishinda. Rafiki yangu nimekuelewa ila 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 kuna kaugumu kidogo. Uh, tunaweza tukatoka tukaongea vizuri zaidi hapo nje. Hii ni shida basi. <coughs> Mimi ni sana kwa sababu mimi wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Ila kuna tatizo. Tatizo ugumu upo kwa mjomba. Mjomba wangu ni mtata sana. Yaani ni mtata kuli kweli. Hivyo kukuahidi kwamba tutakuwa pamoja hapa nyumbani itakuwa sana kukudanganya sababu lazima akifika hata lazima atalipinga tu hiyo. Yaani akifika atalipinga tu hiyo. Lakini kaka labda bado hujanitambua vizuri, labda hatujaelewana. Kaka ninachokihitaji mimi hapa ni mwanzo tu. Nahitaji namba hii moja. Namba kumi ni baadaye. Kwa hapa ni mwanzo tu. Mambo mengine yote tutayajua baadaye. Kaka nahitaji mwanzo tu. Haya masuala mengine haya. Yaache kwanza, anahitaji mwanzo tu mwingine atakuwa baadaye. 
sawa ilo tutasaidiana ila mimi nafikiri tufanye kitu kimoja naam kwa leo tutakuepo hapa nyumbani tutalala hapa nyumbani ila kesho tutakuta sehemu nyingine ya kwenda haina shida tutaangalia kitu kile ambacho kitatokea haina shida usinifie vibaya wala usijali kaka wala usitoko pamoja kwa kila jambo Nikushukuru sana kwa kunikaribisha kufika hapa kaka. Yeah, Na. Mm. Masuala mengine? Ah, hivyo tunaenda mjini hapa. Lakini maisha Dar es Salaam yakoje koje? Dar es Salaam maisha sio malaisi mm. kama vile ambavyo watu wanafikiria. Mm. Lakini hapa ni mjini. Mm. Eh, hapa ni mjini. Mm. Kuna tofauti kidogo. Mm. Tofauti upo. Tofauti ya kule na huku ipo. Mm. Ila hapa ni mjini. Hilo ndo hilo ndo neno mm. Hapa ni mjini. Hapa. Okay. Mm. Pema lakini. Asalama. Sami. Sami. kwa naye kwa leo nadhani kesho ata a a ngoja mwenyewe anijibu hii mzee kama nilivyotambulisha hapo hawa linaitwa Dutch natokea Morogoro na nimekuja hapa Dar es Salaam kutafuta maisha sababu kwa Morogoro maisha yamenishinda uh, tangio la zangu lipofariki tunajaribia gari basi maisha kwangu kwa magumu sana kwa hiyo nimeamua kuja hapa Dar es Salaam ili kutafuta kazi kwa hicho ndicho hicho ambacho kimeleta sawa pole sana kijana kwa ile kupata sasa kwa dhamira yako ya kutoka kule Morogoro kuja huku kutafuta kazi unadhani unatarajia upate kazi gani ili uweze kufanya uzuri ah mimi mzee sitagui kazi eh mimi kama mfungwa tu geza lote nitaata mpeche njombe nita kwa hiyo kikubwa ni kazi ana ile mali tuitwe kazi mimi nitafanya kazi ina yote oh very good very good umenjivu sasa unajua mwanaume hataki kuchagua kazi ya usiwe kama wewe mzako Okay, karibu sana. Mimi ndo natoka kazini lakini leo naona nina uchovu kidogo. Ngoe nipumzike lakini nadhani kesho tutaongea vizuri. Sawa. Karibu sana. Asante sana. Sammy. 
Baba, vipi yale? Asalama. Ah, dachi. Kama tulikuwa tumeongea jana eh. Kwa hiyo sasa hivi mimi nayo tunaongozana kwenda ofisini. Tutakuwa pamoja hapo. Okay? Okay. Eh, nitakukabidhi majukumu yote pale vile utapata nafasi ya kukaa pale pale. Sawa. So, kwa hiyo twende baba, twende. Asante sana. Sasa ah bwana Sam. Wacha nikapia na Aisha. Bwana ongea na Sam. Nashukuru sana. Ah, Sam. Hakikisha umepanga mipango na mikakati yako vizuri ili nikute jioni ikiwa iko tayari. Okay? Sawa. Haya sawa. Basi dakika tu tuongozane. Haya. Kaka. Shukrani. Bana mkuu. Barikiwe sana. Wacha nikapiga kaka. Haya kaka. Eh? Kweli kaka. Eh? Kila laheri kaka. Haya sawa. Haya sawa. Kila laheri. Haya haya. Sawa kweli man. Haya kaka. Wacha nikapiga na piga na kidogo na maisha eh? Sawa kaka. Eh. kijana utakuwa unafanya kazi hapo kwa kuanzia na hapo utadeal na kazi zote ndogo ndogo mchanganyiko kama vile kufua kupiga pasi kushirikia bustani ya maua kushirikia bwa ile kwa gelea eh ila elewa tu kwamba hoteli yangu huwa inafikiwa na wageni wengi wenye heshima zao sasa natarajia utakuwa kwa ustaarabu heshima na uamini kwa hali ya juu okay sawa sasa twende nikakuonyesha chumba ambacho utakuwa unakaa hapa ili iwe rais kwa mka tu na kufanyisha kazi zako. Sawa. Sawa. Haya twende. Habari yako msichana? Ni mtu chumba. Ah, kama nimeisha. Chumba zimejaa? Zimejaa alikufua. Nifahamu. Leo. Sio ya kutoka hivi. Nimefikiria kitu fulani. Ni jango mapya. Subiri tamfahamu. Mara ni jango mapya. Tusinde. <laughs> jango mapya hapa bwana. Sasa sikia bwana. Sisi mekuja hapa kwako nimeambiwa hakuna chumba hizi vyumba vimejaa. Hizi vyumba vinaweza vikajaa mimi nikiwepo vyumba vimejaa kweli. Eh, hey, hey, mimi na chifaa. Eh, hey, bwana, fanya fanya hivi. Hello, bwana. Eh. Ah, basi haina shida. Sawa, tufanye hivi. Aya. Samani. Kuna kijana anaitwa Dachi. Kwa sababu ni kanichukua kule ni mtoto acha. Ongea na Samani sana. Samani sana. Sangu kana pesa. Nani 
kumbe tukusuka. Ni nani amekupa ruhusa kushika simu yangu? Hivi? Takataka kama wewe. Wewe. Ha? Unaweza kushika simu ya kinara nyumba hii? Nijibu. Nani amekuambia kwa ni kinara nyumba hii? Kinara nyumba hii ni Mr. Mushi tu. Wewe si mzigo tu umeletwa mondani? Unajua thamani za vitu vya mondani? Au unasema tu? Unanchekesha. Hem <laughs> niangalie niangalie vizuri. Niangalie kuanzia chini mpaka juu. Angalia. <laughs> mimi. Mimi hapa ndo malkia nyumba hii. Sawa? Yaani mimi ndo kinara. Mimi ndo malkia nyumba hii. Na kama mimi nisingekuwa malkia nyumba hii, baba yako wewe asingemtoa mama yako kwenda na kameta mimi. Kwa hiyo mimi ndo kinara na mimi ndo malkia. You get it? Wewe ungekuwa malkia wa nyumba hii. Bas sasa hivi ungekuwa naye. Unajua sasa hivi kwa au wanafanya nini? Au unajiongelea tu? Narudi Kesi yako mzee nimehifadhi sehemu. Na, naomba, na, naomba. Okay, sawa. So, Acha nikuletee.
Nikasikia umekuja hapa na mambo mapya kabisa. Eh? Sasa <laughs> mbona ukuja na hiyo mali na mimi nione ndugu yangu? Wale wale wana, wanaita wanaita point 5. Point 5. Eh, unajua point 5? Hapana, hapana. Hawa na wake hawa ambao wanakuwa wamechanganya hawa. Unakuta msomali na mswahili, ji mgeriki na mkina, ji nini wale changanya damu. Yeah, mix up. Ah, mix blood yale. Wanaitwa point 5. Mwisho sasa ungekuja naye leo nikaona mwanzangu kwa tikali gani? Eh? Wazangu ni real. Hapana. Anyway, kuangalia tu hali ile kwa hali. Anyway, anyway, tuko pamoja. Uta uta utamuona kingine. Okay, atakapo. Yeah. Kingine chanzi. Eh? Yeah. Lakini actual sicho kile cha leo. Eh? Ya leo nimekuja na kitu kingine kabisa. Kiambo gani rafiki yangu? Ni kuhusu huyu kijana wako. Huyu kijana ambaye yuko hapa. Vipi alikukwaza mimi? Mtu. Tuambiana. Alikwaza mimi? Hapa kwangu mtu alikwaza. Ah, mbonge kuta nimeshatoa meno. Ungepata ripoti tu. Sasa ni jambo gani hilo? Eh actually nitaka sijijue ametokea wapi. Unajua yule kijana anatokea Morogoro. Ah, yeah, actually rafiki yake mpenzi na huyu mpwangu. Sasa alinionyesha sana kwamba ana nia ya kufanya kazi. Ndio nikaona nimlete hapa ni mchomo wake kule jikoni. Unajua kule kuko kuna pwa ya kidogo hivi. Yeah, yeah, yeah. Ya, yeah. yeah, huko na yeah, yeah, yeah. Lakini apart from kule amekuwa akifanya kazi zote mchanganyiko za hapa. Anafua, anapiga pasi, anatengeneza maua na bustani yetu hii anasafisha kule kwenye bwao bwao la kuogelea kwa mkoa afrika zote za mchanganyi kwa hapo usinde mm. kuna kitu sichokijua cha ziada kuhusu yule kijana akili mzee anakuhitaji kule mzee gani mzee mwingine mzee usinde wana semaji mimi nafanya kazi kaka hiyo yote ametutee dachi okay basi naenda Ah, why? Okay, po. Shika mwani wazee. Ah, maraba dadi. Karibu, karibu keti, keti yao. Unaruksa mtoto vingine vikorofu ba. Sana. Sisi shaka watu wazima na impression sana. Utakiu pata watu wazima. Yeah. Okay. Dachi, naam. Tabia yako leo inaonyesha siku ile na kile ambacho kilitokea asubuhi <coughs> ni, ni kati ya vitu ambavyo vimenivutia sana. Ya, yeah, vimenivutia sana. Na nimekuwa nikiongea hapa na, na brother Lusinde nilikuwa na nia ya kukuajiri nyumbani kwangu. Mimi na Kaka Lusinde tumeongea kwa kipindi kirefu sana tumekuwa tukikusema tukikusema hapa wakati we haupo kwamba kama uta Afrika ningependa ni kuajiri nyumbani kwangu lakini kama utapenda kwa hiyo tunasubiri jibu lako litakachukua kwanza alafu tuendelee um mimi sina objection basi sawa ina shida mzee yeah. niko tayari ya yeah, nime nimefry hmm? na ninaamini kwamba kama ulivyokuwa unafanya kazi vizuri hapa kwa Lusinde na na kwa uaminifu mkubwa ndivyo ambavyo utafanya kule kwangu. Wala well, usijaribu na shida. 
na mimi na kwa hili tutakaa sawa sawa tu. Kaka usinde na shukuru sana. Asante sana. Na shukuru sana kwa wewe. Kwa pamoja na shukuru sana. Sasa mimi nafikiri nafikiri ni mwache leo akusanye kusanye vitu vyake alafu apige mahesabu yake kule na hapo kule na asia kaondoka na shoki hapo <laughs> alafu kesho asubuhi mimi nikitoka kazini nitakuja kumpeka pia nanguhusika matabaliki kama <laughs> yeah. <laughs> yeah. Okay, Dutch. Oh. Hii ndio familia yangu. Mhm. Huyo ambaye niko naye hapa karibu ni mke wangu mpenzi. Mhm. Alafu nina watoto wawili wazuri na wapenda sana. Ndio mboni yangu hapa. Huyo Lever Green yeye ni mkubwa. Anaitwa Manka na hiki kingine hiki kinalala hapo kinadeka sana kama kipaka hapo. <laughs> ya, yeah, yeye yeah, Nancy, anadeka sana. <laughs> Lakini napenda kukuambia kwamba hawa watoto wawili na wapenda sana ndio mboni yangu. Hmm? Kwa hiyo hii ndio familia yangu. Nilikwambia kwamba nitajiri dereva wa, wa Do you remember? Mhm. Yeah, ni mwana ni wewe kijana na pia atafaa sana. Pia atakuwa anatusaidia hapa nyumbani kama kuna mtu atakukimbia huko anataka kwenda huko. Pia atakuwa anatusaidia. Ni kijana mzuri sana. What do you think? Yeah, I'm fine. Sasa ni lazima tuulize kwa waziri mkuu atukurupu kurupu <laughs> na wazee mkuu akisema no <laughs> sina jinsi te <laughs> yeah uh, lakini kuna 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 jambo moja ambalo linatoka katika moyo wangu na pia nikwambie ukweli kwamba Mungu amenibariki nimepata watoto wawili wazuri Mungu akunipa mtoto wa kiume na nafikiri Mungu ana makusudi kukuleta katika family hii sababu sasa wewe utakuwa kaka yao pamoja na kwamba nitakuwa nakulipa mshahara lakini kwangu wewe utakuwa ni mwanafamilia huyu atakuwa kaka yenu na yeye atakuwa nyinyi anawaita dada sawa sawa kwa hiyo nakukaribisha sana na sasa mkikurupushwa huko na vijana mtaani wa huni wa huni <laughs> amji tena kwangu sasa mnakwenda kwa kaka yenu dadi right nyinyi sasa ni kitu kimoja hapo. Namshukuru Mungu sana kwa kukuleta hapa. Yeah. Yes, nafikiri ni muonyeshe sasa huyu sehemu mbalimbali. Akaone ofisi kule. Najua mtamtafutia mahali pa kulala kule kwa mchumba kile kingine salala. Lakini lazima ajue ofisi iko wapi. Kesho akipiga starter anajua wapi anachukua. Right? That is heavy now. <laughs> Let's go. <laughs> that is heavy. kweli sikuwa nikitaka kuja kuishi hapa na Mr. Mushi. Kama sio pesa hizo nazo. Lakini tangu nimeishi hapa, nimeamisi sana maisha niliyozoea. 
maisha ya stare na mwanamume yote ni mtakai. Kwa kufanya jambo nyuma ya mgongo wa Mr. Mush, alafu asijue sio rais. Ila sasa nadhani kiu yangu itakatwa na kijana huyu Dutch. Lazima nikikishe mapema kuwa naingia mkono wako. Mwonekano wa kijana huyo unaleka kwenye wakati mgumu sana. Toka amekuja huko ndani. Nimekosa raha. Nimekosa amani. Kwa jinsi alivyo mtulivu Watu kama wanajua sana kuenzi mapenzi. Dachi. Dachi. Mwazi mwanikuna. Lakini Yunis, magia fika kitu mbo tunakifanya kiko sahi kabisa. Sasa kwa nino nilazimisha kufanya kitu mbacho mimi sitaki kukifanya? Please, Yunis, please. Kwa nino nifanya hivi? Kipeleke na kupenda. Alasi, tukujo kujo kwa nina.
Vipi? Mbona kuna kama uko sawa? Yes. Sister Monica. Nimbe tu mimi mwingine na Bibi. Huyu mdogo huyu ni simtu mwema katika familia yetu. Kwani kwa nini tumetokea? Ni mbona zaidi mara hii? Mara tatu. Akimlazimu shaka kadachi ponya naye mapenzi. Na hisi yupo kwa ajili ya kuchuma fedha tu. Kwa hiyo unataka kufanya nini? Yes. Nikukumbusha kitu. Nataka nipige simu dadi. Aje hapa tumueleze kila kitu. Acha kwanza. Lakini una uhakika kama kweli anamzimisha kimapenzi? Si kama unaongea kitu ambacho unafika nacho? Yes. Ni uhakika nacho. Tena 100%. Siwezi kumsingizia. Kwa kipi hasa nimsingizie? Kunaisi bali mwisingizia? Hawa. Lakini sidhani kama nungu sala kumambia baba. Kwa sabi na uwakika mamlogu atakata. Na atakata, sijua tamsingiza nini kanachi. Na kimsingizia, sini kitatokea. Yes. Tumazumiza pointe. Lakini, kuna umuma kumweza kadachi chini. Ili tumweleze. Na hajui nisigene kumipoka. Sao. Minta nishumikia yu. I love you. kwanza historia kwa nani ule Mr. Moshi Mr. Moshi sijui nani Mr. Moshi Yaani kwa maisha wewe acha tunadhani pesa ingekuwa ipo mimi ningekuwa ipo bwana ningekuwa shaaondoka siku nyingi sana yaani ndio hivyo maisha yaani hapo kabisa na kushauri kabisa yaani usilepe mzao kutoka hapo alafu naweza kukushauri kitu kimoja hapa Hmm. Hmm. Yaani wewe ubaki hapo ila utafute mtu mtu yani yani sijui yani eh? tunajua tena yani kwa mtoto mdogo 
ambaye anakufaa tena hapa mjini wapo Yaani mtu ameleta mvana mzuri pale nyumbani. Wow. Nani huyo? Mpya huyo mjui shoti anaitwa Dachi Delivery mpya. Umemna? Wapi? Mtu mgumu kama nini? Sikubali. Kwa ya ah. Yaani hiyo moja sikubali kabisa. Kwa ujanja wako? Hiyo ujanja wako yenye unayo kabisa Yesu kanambia kama kweli au jamna. Sasa naongoja nini kwa mwanao? kazi yako so anachisha mambo watakufua wengine hapa kila kwa wanamke wa Bibi. Ni. Ni mwanga kwa kwa na kutegi kwa sisi. Lakini ni mkata. Lakini mama, wewe unajua fika kitu unaita pembe ni kazi tu. Eh? Nimekuja kufanya kazi tu hapa na si kitu kingine chochote. Dad tunataka bibi mmoja. Unanikubalia, unanikatalia. Ah, mama mimi siwezi kufanya chochote tena. Siwezi. Mimi siwezi kufanya chochote kile. Samani sana. Sikia wewe. Wewe huna uwezo kuna mimi chochote. Sawa. Na ukikataa. Si kwamba nitahakikisha tu unafukuzwa kazi. Bali. Nitahakikisha unaenda jela. Mm-hmm.